వెల్కమ్ టు ఆంధ్ర టీవీ సబ్స్క్రైబర్స్ అండ్ వ్యూయర్స్ ఆల్సో సో ఇప్పుడు మీ ముందుకు ఒక కొత్త నోటిఫికేషన్ జాబ్స్తో నేను ఇప్పుడు మీ ముందుకు వచ్చాను సో అయితే పోస్ట్ ఆఫీస్లో మూడు వేల రెండు వందల అరవై రెండు పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ వదిలేరు అప్లికేషన్లు కూడా నిన్నటి నుంచే స్టార్ట్ అయ్యాయి నిన్న ఒక ఇరవై రెండో తేదీ నుంచే స్టార్ట్ అయ్యాయి సో దాని అర్హత పదవ తరగతి మరియు పదిహైదు వేల శాలరీ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా పర్మనెంట్ జాబ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్వి సో ఒకసారి ఇప్పుడు మనం వాటి గురించి తెలుసుకుందాము సో అంతకంటే ముందుగా మీరు మన ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం విజిట్ అయినైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే లైక్ చేయండి అలాగే షేర్ చేయండి ఒకవేళ మనకు కాకపోయినా మీ ఫ్రెండ్స్కి అయినా ఈ ఈ యొక్క జాబ్ అవసరం అవుతుందేమో సో అదృష్టం ఉంటుందేమో సో చూద్దాము ఇప్పుడు ఒకవేళ దానికి సంబంధించిన పోస్టులు ఎన్ని ఉన్నాయి ఏ క్యాస్ట్కి ఏ కమ్యూనిటీకి ఎన్ని ఉన్నాయి సో దానికి కావాల్సిన క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి సర్టిఫికేట్స్ ఏంటి అసలు ఎలా అప్లై చేయాలో ఏంది అండ్ అని తెలుసుకుందాము సో దీనికి ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ రెండు రాష్ట్రాల వారు అర్హులు సో ఒకసారి ఇప్పుడు మనం ఆ పోస్టులు అయితే ఇప్పుడు చూసుకుందాము సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాని నోటిఫికేషన్ అయితే చూద్దాం ఇప్పుడు మీకు కింద కావాలంటే నేను డిస్క్రిప్షన్లు ఇస్తాను చూసుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ కమ్యూనిటీ వైజ్గా పోస్టులు చూసుకుంటే ఎన్ని ఉన్నాయో సో అది ఇప్పుడు మనం ఒకసారి చూద్దాం కమ్యూనిటీ వైజ్ కన్సల్టేషన్ ఆఫ్ పోస్ట్ వచ్చేసి పోస్ట్ వచ్చేసి కమ్యూనిటీ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఈడబ్ల్యూఎస్ టూ సెవెంటీ ఎయిట్ అలాగే ఓబిసి త్రీ ఫార్టీ ఎయిట్ అలాగే పీడబ్ల్యూడి ఏ థర్టీ టూ పీడబ్ల్యూబి పీడబ్ల్యూడి బి ట్వంటీ త్రీ పీడబ్ల్యూడి సి థర్టీ టూ పీడబ్ల్యూడి డిఈ పది ఎస్సి ఐదు వందల నలభై నాలుగు ఎస్టి నాలుగు వందల అరవై ఎనిమిది ఇక యుఆర్ పదహైదు వందల ఇరవై ఏడు టోటల్ వచ్చేసి మూడు వేల రెండు వందల అరవై రెండు పోస్టులు అయితే మనకు ఖాళీ ఉన్నాయి సో ఇవి వచ్చేసి కమ్యూనిటీ వైజ్గా సో ఇక దీంట్లోకి వచ్చేసి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఏంటి ఒకవేళ దీంట్లో శాలరీలు ఏంటి అసలు జాబ్స్ ఎక్కడ అనేది నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను సో ఇది అండి ఏమేమి పోస్టులు ఉన్నాయంటే మనకి బ్రాంచ్ పోస్ట్ మేనేజర్ ఒకటి అలాగే ఏబిపి అంటే ఏబిపిఎం అంటే అసిస్టెంట్ బ్రాంచ్ బ్రాంచ్ పోస్ట్ మాస్టర్ రెండు ఉన్నాయి సో వీటికి వచ్చేసి బ్రాంచ్ పోస్ట్ మాస్టర్కి వచ్చేసి పన్నెండు వేల శాలరీ ఉంటుంది అలాగే అసిస్టెంట్ బ్రాంచ్ మాస్ పోస్ట్ మాస్టర్కి వచ్చేసి పదివేల శాలరీ ఉంటుంది సో ఇది మినిమం అంటే వన్ ఒక లెవెల్కి వచ్చేసి ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఉంటుంది సో ఇది లెవెల్ టు ఫోర్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంటుంది సో ఇది ఇక దీనికి సంబంధించిన శాలరీస్ అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఇక ఏజ్ రిలాక్సేషన్ వచ్చేసి ఎస్సి ఎస్టి వాళ్ళకైతే ఐదు సంవత్సరాలు రిలాక్సినేషన్ ఉంది అలాగే ఓబిసి వాళ్ళకి త్రీ ఇయర్స్ రిలాక్సినేషన్ ఉంది సో ఇక ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళకైతే నో రిలాక్సినేషన్ ఉంది ఒక పిడబ్ల్యూడి వాళ్ళకు పది సంవత్సరాలు ఉంది పిడబ్ల్యూడి ప్లస్ ఓబిసి వాళ్ళకి పదమూడు సంవత్సరాలు అలాగే పిడబ్ల్యూడి ప్లస్ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకైతే పదహైదు సంవత్సరాలు ఈ యొక్క ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంది సో అది మీరు ఒకసారి ఐ మీన్ పోస్ట్కి అప్లై చేసేటప్పుడు చూసుకొని ఒకసారి అప్లై చేయండి సో ఇక దీనికి అంటే ఏమేమి క్వాలిఫికేషన్ కావాలి ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాము ఇక స్కూల్ క్వాలిఫై అంటే ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి సెకండరీ స్కూల్ ఎగ్జామినేషన్ పాస్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ టెన్త్ స్టాండర్డ్ విత్ పాసింగ్ మార్క్స్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ లోకల్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఇంగ్లీష్ హ్యావింగ్ బీన్ స్టడీడ్ యాజ్ కంపల్సరీ ఆర్ ఎలెక్టివ్ సబ్జెక్ట్స్ కండక్ట్ బై ఎనీ రికగ్నైజ్డ్ బోర్డ్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్టేట్ ఆర్ గవర్నమెంట్ యూనియన్ టెర్రరిస్ట్స్ ఇన్ ఇండియా షెల్ బీ మ్యాండటరీ మ్యాండటరీ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఫర్ ఆల్ అప్రూవల్ కేటగిరీస్ ఫర్ ఆఫ్ గ్రామీణ డక్ సేవక్స్ సో ఇదండి అంటే కంపల్సరీ మీరు టెన్త్ క్లాస్ సర్టిఫికేట్ అయితే ఉండాలి అట్ ది సేమ్ టైం కంపల్సరీ లోకల్ లాంగ్వేజ్కి ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చారు సో కంపల్సరీ లోకల్ లాంగ్వేజ్ అయితే వచ్చి ఉండాలంట సో అది ఒకసారి చూద్దాము ఇక వచ్చేసి నేమ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అండ్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అండ్ యూటీ అండర్ ఈచ్ సర్కిల్ ఇవి వచ్చేసి మనకి రాజస్థాన్లో పోస్టులు అనేవి సో రాజస్థాన్లో ఇక రాజస్థాన్లో పోస్టులకి మేము ఎట్లా అప్లై చేసుకోవచ్చు అని అనుకోవచ్చు బట్ రాజస్థాన్కి కూడా మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు సో లోకల్ లాంగ్వేజ్ హిందీనే కాబట్టి పెద్ద ప్రాబ్లం కూడా ఉండదు సో ఇంకొక బెనిఫిట్ ఏంటంటే మనకి అక్కడ ఒక వన్ అవర్ టూ ఇయర్స్ చేసిన తర్వాత మనకి పో మన పోస్ట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ కూడా చేసుకోవచ్చు సో అది కూడా నేను మీకు చూపిస్
రాజస్థాన్ లో మనకి పోస్టులు అయితే ఉన్నాయి సో లోకల్ లాంగ్వేజ్ హిందీ వచ్చి ఉండాలి కంపల్సరీ సో ఎవరైతే టెన్త్ క్లాస్ మంచి గ్రేడ్ సంపాదించి ఐ మీన్ మంచి మార్కులతో పాస్ అయి ఉంటారో వాళ్ళందరికీ ఒక మంచి అవకాశం అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే సెంట్రల్ పోస్ట్లో అంటే మీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో నేను జాబ్ కొట్టాలి ఎప్పటికైనా అని అనుకున్న వాళ్ళైతే కంపల్సరిగా ఇది యూజ్ అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను ఓకే ఇది మీకు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుండి నలభై సంవత్సరాల వరకు అప్లై ఉన్నవాళ్ళు ఆ వయసులో ఉన్నవాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఇక దీనికైతే అప్లికేషన్ ఓబీసీ అలాగే అన్రిజర్వ్ కేటగిరీకి అలాగే ఈడబ్ల్యూఎస్ మేలు ట్రాన్స్మెన్కి హ్యావ్ టు పే ఏ ఫీజ్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండి అంటే వీళ్ళు హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేసి దీని అప్లికేషన్ ఫిల్అప్ చేసి ఆన్లైన్లో చేయాలి సో మిగతా ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్కి అయితే ఫీజు లేదు సో వంద రూపాయలు అయితే ఇది బీసీ కానీ యుఆర్ కానీ ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు కానీ ఉంది సో ఇది కూడా చెక్ చేసుకొని ఆన్లైన్లోనే పే చేయాలి ఇక ఇది మీకు సెలక్షన్ వచ్చేసి విల్ బి మేడ్ యాజ్ పర్ ద ఆటోమేటిక్ జనరేటెడ్ మెరిట్ లిస్ట్ యాజ్ పర్ ద రూల్ బేస్డ్ ఆన్ ద క్యాండిడేట్స్ ఆన్లైన్ సబ్మిటెడ్ అప్లికేషన్స్ సో ఇది వచ్చేసి మీకు టెన్త్ బేస్ మీదనే తీసుకుంటారు అంటే టెన్త్ క్లాస్ లో వచ్చిన మీ మార్కులను బట్టి షార్ట్ లిస్ట్ చేసి సో దాంట్లో నుంచి మీకు మ్యాక్సిమం తీసుకుంటారు సో ఇది ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ మ్యాక్సిమం ఉంటే సో మేబీ రావచ్చు అని అనుకుంటున్నారు సో అది హౌ టు అప్లై అనేది చూసుకుంటే కనుక ఓన్లీ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అండి ఇది విల్ బి యాక్సెప్టెడ్ ఫ్రమ్ ద క్యాండిడేట్ క్యాండిడేట్ హూ డిజైర్స్ టు అప్లై ఆన్లైన్ విల్ హ్యావ్ టు రిజిస్టర్ హిమ్ సెల్ఫ్ ఆర్ హర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద పోర్టల్ త్రూ హెచ్డిపిపిఎస్ ఈస్ట్ స్లాష్ స్లాష్ ఇండియన్ పోస్ట్ డాట్ జీఓవి డాట్ ఇన్ ఆర్ హెచ్డిపి టిపిఎస్ ఈస్ట్ స్లాష్ స్లాష్ ఏపి పోస్ట్ డాట్ ఇన్ స్లాష్ జీడిఎస్ ఆన్లైన్ విత్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ ఇరవై రెండు ఆరు రెండు వేల ఇరవై అంటే నిన్నటి నుంచి మనకి ఇరవై ఒకటి ఏడు రెండు వేల ఇరవై అంటే జులై ఇరవై ఒకటి తేదీ వరకు మనకి ఈ యొక్క అప్లికేషన్ సబ్మిషన్ టైం డేట్ టైం అండి ఇక ఏమేమి మనం దానికి ఇది చేయాలా జత చేయాలా దాంట్లో కావాల్సినట్టు ఏంటి అనేది ఇప్పుడు చూసుకుంటే నేము సెకండ్ వచ్చేసి ఫాదర్ నేము మొబైల్ నెంబరు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ జెండరు కమ్యూనిటీ ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్ టైప్ ఆఫ్ ఫిజిబిలిటీ సో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిజబిలిటీ స్టేట్ ఇన్ విచ్ టెన్త్ క్లాస్ పాసుడు బోర్డ్ ఇన్ విచ్ టెన్త్ క్లాస్ పాసుడు ఇయర్ ఆఫ్ పాసింగ్ టెన్త్ క్లాసు టెన్త్ క్లాస్ సర్టిఫికేట్ నెంబరు రోల్ నెంబర్ ట్రాన్స్జెండర్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూడ్ బై డిస్టిక్ డిస్టిక్ మెజిస్ట్రేట్ యాజ్ పర్ ద ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్స్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ రైట్స్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సో ఇది ఇది అప్లికేషన్ ఫీజ్ అయితే మీకు ఇందాకనే చెప్పాను ఓసీ బీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళకైతే హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటుంది సో ఇక మిగతా వాళ్ళకి ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకైతే ఏం లేదు ఫీజు ఫర్ ఈచ్ సెట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఆప్షన్ అంటే ఒక ఫైవ్ అంటే ఒక ఫైవ్ ఆప్షన్లకి హండ్రెడ్ రూపీస్ కలెక్ట్ చేస్తుంటూ ఉంటా సో ఇది ఒకసారి అంటే మీరు లాస్ట్ టైం జీడిఎస్కు ఎవరైతే ట్వంటీకి ట్వంటీ పాయింట్స్ సెట్ చేసుకున్నారో సో వాళ్ళైతే దీనికి అప్లై చేసుకోవడానికి అర్హత ఉండదు సో ఫైవ్ పాయింట్స్ అప్పుడు సెట్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఇంకా మిగిలిన ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ ఉంటాయి కదా వాళ్ళైతే ఇప్పుడు అప్లై చేసుకోవడానికి ఉంటుంది సో అది ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకొని అప్లై చేసుకోండి ఇది ఒకసారి అప్లై చేయాల్సిన మోడల్ వాళ్ళు ఇచ్చారు నేను డిస్క్రిప్షన్ కావాలంటే మీకు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి కావాలంటే వివరంగా ఇంకా మొత్తం ఎక్కడెక్కడ ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి అన్ని ఇచ్చారు కింద నేను చూపిస్తాను మీకు అప్లోడ్ నేమ్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్ అప్లోడింగ్ ఫార్మాట్ ఫార్మాట్ ఫైల్ సైజు ఈజ్ అప్లోడ్ మ్యాండటరీ ఆర్ నాట్ టెన్త్ క్లాస్ సర్టిఫికేట్ కంపల్సరీ అది జేపీజీలో ఉండాలంట టూ హండ్రెడ్ కేబీ నాట్ ఎక్సీడింగ్ ఏ ఫోర్ సైజ్ సో మ్యాండటరీ మ్యాండటరీ ఫోర్ ఆల్ ద క్యాండిడేట్స్ ఖచ్చితంగా ఇది టెన్త్ క్లాస్ సర్టిఫికేట్ అయితే ఉండాలి సో అది కూడా జేపీజీలో వాళ్ళు చెప్పిన సైజులోనే ఉండాలి ఇక టెన్త్ క్లాస్ ఆర్ ఎస్ఎస్సి మార్క్ షీట్ గ్రేడ్స్ పాయింట్ ఫార్ ద క్యాండిడేట్స్ హ్యావింగ్ సర్టిఫికేట్ అండ్ మార్క్స్ మేము సపరేట్లీ సో ఇది కూడా అంతే మ్యాండటరీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్ హ్యావింగ్ టెన్త్ క్లాస్ ఎస్ఏ సర్టిఫికేట్ వితౌట్ మార్క్స్ గ్రేడ్ పాయింట్స్ సో ఇది కూడా చూసుకోండి ఇక డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఉండాలంట సో ఖచ్చితంగా మ్యాన్ మ్యాండటరీ అండ్ కంప్యూటర్ సర్టిఫికేట్ అయితే ఇది మీకు అంటే పెట్టుకోండి బట్ అప్పుడు అంటే మీరు అంతా సెలెక్షన్
అపాయింట్మెంట్ ఇఫ్ గాడ్ సెలెక్టెడ్ అదే చెప్పాను కదండి అంటే సర్టిఫికేట్ అయితే పెట్టుకోండి ఇప్పుడు అప్లికేషన్తో పాటు పెట్టకపోయినా పర్వాలేదు మీకు ఒకవేళ సెలక్షన్ అయ్యారు అని తెలిస్తే అప్పుడైతే తీసుకువెళ్ళాలంట సో ఇక కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేట్ అంటే క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ అయితే కంపల్సరీ ఎస్సీ ఎస్టీ కానీ ఓబీసీ కానీ ఈడబ్ల్యూఎస్ కానీ సో అది అండ్ ఫోటో ఫోటో వచ్చేసి ఫిఫ్టీ కేబుల్ ఉండాలంట టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ టూ థర్టీ ఫిక్సెల్ పర్ఫేబుల్ మ్యాండటరీ ఫర్ ఆల్ ద క్యాండిడేట్స్ ఇక సిగ్నేచర్ క్యామ్ కంపల్సరీ ఉండాల్సింది సో సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిజేబుల్ మ్యాండేటరీ ఫర్ పిహెచ్ క్యాండిడేట్స్ సర్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్జెండర్ ఇది ట్రాన్స్జెండర్ అయితే ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో వాళ్ళు అప్లై చేస్తారో వాళ్ళకి సో అది ఇక ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు దిస్ డాక్యుమెంట్ ఈజ్ కంప్యూటర్ జనరేటెడ్ నో సిగ్నేచర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ క్వైరీస్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్ రిలేటెడ్ టు నోటిఫికేషన్ మే బీ గివెన్ టు ఒకవేళ మీకు ఏదన్నా దీంట్లో డౌట్స్ ఉంటే ఇక్కడ మీరు ఈ మెయిల్ అయిన చేయొచ్చు లేదా కింద నెంబర్ ఇచ్చారు హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ ఆ నెంబర్కి అయినా కాల్ చేసి కనుక్కోవచ్చు ఇవి మీకు అంటే రాజస్థాన్లో ఎక్కడెక్కడ కాలేజీలు ఉన్నాయి ఎక్కడ ఎంత ఇస్తారు ఏ కేటగిరీకి ఎన్ని కాలేజీలు ఉన్నాయి అన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి సో నేను ఇది మీకు లిస్ట్ ఇస్తానండి ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి ఓకే ఇదండి ఈ పోస్టల్ జాబ్స్లో ఉన్న ఖాళీల వివరాలు అయితే సో మీరు ఒకసారి అందరూ చెక్ చేసుకొని ఎవరైతే ఖచ్చితంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ కొట్టాలి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళైతే ఒకసారి అప్లై చేసుకోండి అండ్ ఇంకా మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే చేయండి అలాగే ఇంకా ఎవరికైనా మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేసి చెప్పండి ఎందుకంటే మనకు యూజ్ కాకపోయినా ఎవరికి ఒకరికైతే యూజ్ అవుతుంది సో చెప్పాను కదండి మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్